不不不不不，真没用，大师，这个样子你就发烧，真是没用啊。呃，不不，我口渴啊，君宝，我会不会死啊？我口渴是不会死人的，喝口水吧。小心呐、啊，现在我在帮你熬药，吃了药休息一会儿就没事了啊。君宝。多亏你陪着我，我一个人死了都没人知道啊！不要那么肉麻嘛，下次我生了病换你照顾我啊！不要说那么多了，好好的休息吧。我去看看药熬好了没有。呃，君宝，帮人帮到底，帮我扫扫地，嗯，哼，好不好？会不会过分了点呢、啊？当然不行啊！嗯，嗯，啊啊啊！嗯，哎，人太好就被人欺负，人善被人欺。哇，这本经书怎么这么旧啊？应该不看了吧？唐经阁就是烧了。这本经也得留着、嗯。什么经书那么厉害啊？《易筋经》。嘿嘿，哎，练这种内功，强身健体，百病不侵。那我就先练练，以免被你传染，我也生病了。有事想问你，妨碍你了。你没有看见太阳在监视我吗？哦，他已经不动声色的监视我两个时辰了。我不动，他不动，我一动他就动。我想尽办法也摆脱不了他。我有办法，这样吧，待会儿乌云来的时候，一遮住你的时候，你立刻就跑，这样他就盯不住你了。你看如何？哎呀，好主意，好主意！来了，来了，来了，乌云来了，就快遮住了，就快遮住了。来了，来了，来了，来了，一二三，闪了。嗯。谢谢你，君宝，出了这么好的主意啊！啊，不用客气了。我有一件事情真的要请教你啊，为什么这本《易筋经》越练越练不下去啊？好像有什么塞住了。你有所不知，这本书全是缺页的。哇，你开玩笑啊？那我会不会走火入魔？难道你们少林寺每个和尚都练不下去了？我不要，还给你。非也非也。其实《易筋经》人人可练，可是，在少林寺能够练成的万无一人。其实练功也和读书一样，并不是你读了《朱子真经》，那你就可以动状元。能否成功，全靠你的慧根。没有悟性，一辈子也练不出来；有了悟性，还要是机遇而定。至于练好之后是福是祸，那我就管不得了。是福是祸，那我是练不练好啊？一，金，金。没事没事，你差点把藏经阁给烧了。你年纪轻轻的，学什么不好？你学玩火？你以为我想啊？我煮东西给你吃，好心被雷劈呀、啊！哎，我好好的，龙精虎猛，啊，我吃药干什么？又不记得了。天哪！你要玩我，干脆劈死我，比这还干脆呀、啊！啊，我想起来了，你又想耍我。我想起来，我要赶你走，走，走，走，走，不不，等等，等等，走，等等。你刚才说你记性很好，我不相信啊。嘿嘿，你可以考我呀。好啊，藏经阁一共藏了多少经书啊？哎，藏经阁有三类大书：律书、藏书和经书。律书是一千五百四十本，藏书是两千一百三十三本，经书最多是四千七百八十二本，最多一块是八千四百三十三本。好啊，我再考你啊！《金刚经》一共多少个字啊？你太小看你师傅了
从“如是我闻”开始算，一共是八千二百四十五个字。哈哈，好呀，这个都记得，真是奇人呐、啊！哎，太夸奖了！我不是夸你，你少得意啊！我在考你，你记不记得你头顶上有多少根头发？呃，头发嘛，就是不准摸。你说你记得？哎呀，这题很难呐！我平时没注意我头发有多少根呐、啊。<笑>自己的头发你都不记得，还说自己记性好啊？哎，小师傅，你多给我一点时间，我一定能想起来。不要想太久啊。嗯，这样都能骗到他，真是于心不忍呐、啊。哎呀，糟了糟了，住持来藏金阁了。住、哎、持来了怕什么？住持经常来看我的。哎。你不要影响我梳我的头发，在数什么？你是个和尚，是光头，哪来的头发啊？哎呀，对呀，我是和尚，我怎么我怎么能有头发呢？对不对？你刚才说住持怎么样？往藏经阁这边来了。啊！住持来这里看见你我怎么办？我，你赶紧上楼，赶紧上楼啊！啊！我这个人记性很好，我一定不让他上楼找你。你真的记得？我一定不让他上楼找你，快走啊！就这么定了。啊，师兄住持，阿弥陀佛，你有事找我？啊？我听说你病了，所以专程过来看看。啊，师兄有心，我已然没有事了。阿弥陀佛，啊，你一定是操劳过度，让你一个人打理这么大的藏经阁，一定很辛苦，所以我特地带他们来帮你上下打扫一下。呃，不不不，呃，我看这就不必打扫了吧。师叔不用客气，我们俩年轻力壮，干这点活不费多大力气。走，我们干正事儿。呃呃，喂喂，啊，我看，我看阁楼就不必打扫了。为什么呀？这为什么？我怎么想不起来有什么理由？好像也没什么理由。呃，那你们就去打扫吧。呃，记得打扫干净了啊。哎，我先告辞了。阿弥陀佛，师兄。我们先从里头开始。你在这里打扫，我去后面。哇，说高不高，说矮不矮，跳下去腿一定断的。糟了，怎么办呢？嘘，嘘，嘘，嘘什么呀？嘘，有本事就跳下来。马大哥，不好意思啊。你少跟我来这一套。过来这边嘛。过去你能干什么呀？我想跳到你后面啊。我干嘛要过去？帮帮忙嘛。干嘛要帮你吗？你别这样嘛！我就这样。你别让我下来啊！难道我还怕你？志宝，你吼什么？哎呀，鹧鸪仔，是旺火急，救人如救火啊！那叫我怎么帮你啊？我想下去啊！嗯，你抓住我，我抱你下去。你别耍我了，你这样不是叫我死吗？那怎么办？过来，过来啊！啊，快去、啊！